好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了
。我听了这心里真是心花怒放啊！啊，我可在这等着你啊！拉钩。行，时间差不多了，大家赶紧进去吧，一路平安。儿子，再见，再见。我姐姐，谢谢，好，再见，不错。真不错，各位各位再见，好，再见，再见，后会有期，后会有期，辛苦了，再见，谢谢，再见，路平安，再见，拜拜，拜拜，再见，好，爹在这儿，好，下次见。喂，哎，喂，小青，哎，咱们一会儿在哪儿见面呀？我现在就可以过来你家接你。呃，我现在正在机场呢，我过来接一个朋友，但他飞机误点了，我这一时半会儿还回不去呢。咱俩能不能明天见呀？哦，行，那咱明天联系了。行，那明天见，拜。
。啊，到了。谢谢，我先走了。啊，我送你吧。呃，其实你可以把这自行车放在我后备箱，我送你回去。没事，我自己可以。拜拜。哎，哥，祝贺你通过金融考试，祝贺我拿到学分。你还是祝贺你自己吧。哎，再祝咱俩还有你和我姐友谊地久天长啊！哎，我算是你，半年签证就快到期了，是不是？是该回国重新签了再回来？是该回去了。不过，我还回来吗？回啊，必须回啊！我还有什么理由让自己回来？哎，我，我就是你回来的理由。考试都考完了，你还要我干嘛？这学期考完了，还有下学期啊！哎，我跟你说，下学期还有一门。你打住！你这一门复一门，一学期复一学期，你这大学毕业打算全冒名顶替啊？你不算全冒名顶替，这是你中有我，我中有你，咱这叫扬长避短。不给自己添堵，不给学校添乱。我呀，不打算帮你扬长避短。闹！谁给你闹了？你真不打算帮了啊？也不打算赚钱了？这件事儿啊，就到此为止吧。哎，不，那你说说看，你不替我上学考试了，不当入笔成了？那你回国打算干嘛？嗯，有这么好的就业机会吗？薪酬有比我给的高的吗？哎，有像我这样提供衣食住行、服装鞋帽的东家吗？就算没有，那也是份正经工作啊！我要对自己人生负责啊！现在不正经了才赚钱，负责那叫平庸的人生。哦，对，还有，你怎么向我姐解释？研究生读得好好的，突然半途而废，退学回国，你不得给一个合理的解释吗？其实吧，未来去哪儿、干什么，我自己也没想明白。哥，我一直摸不着你的脉。当时为什么来美国呀、啊？目的是什么？我为什么？没目的。我记性特别好，我记得咱们刚认识的时候，你跟我说，你来美国就是晃，晃什么呢？哎。哥，在你心里是不是有一团不灭的小火苗？什么叫小火苗？留学梦啊！啊！哎，哥，你是不是觉得，就算梦想遥不可及，可你跑到跟前儿，他就离你近了一点？是啊，我是想离他近一点。那就敢于狂想，勇于实现呀！因为你完全具备了和他亲密接触的条件呀。具，具备具备吗？就你这水平，读研还不跟玩儿似的，能力完全没有问题呀。经济上，我就是你滚滚的财源。这样，这次回国，把托福考了，再申请一个有奖学金的学校和专业，再回到这儿。一边主演宁明本尊，自我实现；一边客串我，塑造一个品学兼优的如底。主副业一同完成，正邪两道齐头并进。心动吗？有点儿。心动就赶紧行动啊！哎，这次考托申请学校，全算公差，往返机票我全包了。
，拉钩，拉钩，上吊一百年不许变。哎，干杯！不许反悔啊！来来来来来、哎，就这么说定。我服了你了。我到底想去哪儿？想干什么呢？没想留下，却留在了美国。没有心存一丝希望，却等到了他分手的奇迹。从没妄想过把遥不可及的留学梦付诸实现，现在却成了一种可能。是不是该做点什么？谢谢。我突然有个想法，我想下学期离开这儿，转学到东部去。你是不是想躲些什么？去宿舍吧。就是想躲开他。前段时间你戒了酒，不再依赖酒精可以睡觉的时候，我以为你彻底把宿舍给戒了。我也以为我戒了，但是我想离开这儿。是因为我不想看着他爱上别人，尤其这个人还是小青。我能理解宿舍这么做。一段痛苦的感情中挣脱出来，最好的办法就是开始一段新的恋情。小青她是一个好女孩，她也值得被爱。我只是不想眼睁睁的看着这一切在我面前发生，所以我离开，对所有人都好，对我自己也好。那为什么要你离开啊？应该离开的人是他吧？难道以后他在哪儿你都要躲着吗？宁明，这是我和他生活过的地方，我没办法忘掉他。我走的每一条街道，我似乎都能看得到他的影子，听得到他的声音。所以只有我离开了，我才能把跟他有关的一切全部戒掉。那你为什么不能开始一段新的感情呢？让自己从痛苦里面解脱出来。
会是那个能让我接到书车的人吗？我是那个能让他接到书车的人吗？不是，所以我还是什么也没有做，什么也没有说。虽然看上去，我和他不再是两条平行线。虽然我万里迢迢跑来美国强行交汇，但我还是原来的我，还是那个不能让自己喜欢的人幸福的我。我的爱对他没有意义。OK， thank you。演这么多呀？这是我的谢师宴，谢谢师傅仙人指路，赏我饭吃，还保驾护航。来，你可是赶上了师傅的好时候啊！去年这会儿，你师傅我还是个菜鸟黑工呢。你们律所什么时候开始上班啊？快了，没几天自由蹦跶时间了。你呢？陈雷呢？又给我安排接了个团。恭喜你啊，财源广进！全靠师傅照的呀。这个团呢，先到洛杉矶，然后第二站是旧金山。我突然有一个这样的想法：你到美国一年，还没去别的地方玩过吧？哎，哪有时间玩呀？趁你去律所上班之前呢，我安排了一个小小的假期，什么都不用你操心，只管跟着我，好吗？去哪儿呀？洛杉矶啊！我们可以一起自驾去洛杉矶，走一号公路。到了那儿之后呢，我带团，你开着我的车，想去哪儿就去哪儿。等到考察团飞回旧金山的时候呢，我们俩再一起开车回来，这样呢还能替陈雷省一套我的往返机票，怎么样？什么时候走呀？赶紧吃啊，吃完就走了。真的假的？当然是假的啦！我明天一早就接你。哎，陈雷把带团的薪水打到我卡上了，真的吗？恭喜你啊，赚的第一笔钱。Yes， 八千多美金，你看。哇，六十百千，哎，这八万美金，哇，怎么这么多呀？不该这么多钱啊！我知道了，我妈还是准时把我的学费跟生活费打到我这来了。所以断了经济支持，其实只是他们嘴上说说而已。也是啊，哪个父母舍得呀？哎，我看你没有打工的必要了吧？您打给我的八万美金我已经收到了，但是我真的不需要了，钱已经退回给你们的美国账户了，谢谢你们。这个野餐箱我可是很久都没有用了，哇，我保证有借有还。问你啊。这么浪的道具，这大招要放给谁呀、啊？浪吗？我觉得明明就很温馨啊，友谊适用。哦，友谊，那肯定就是书车了呗。我给你汇报一下，我明天呢要搭书车的车去一趟洛杉矶，他带团，我开他的车再在洛村逛了四天，我就回来了。
，在这期间你要吃到的水果啊、蔬菜，全都已经给你准备好了，而且我已经全权委托给凯瑟琳。小宝贝儿，你给妈妈回来啊！你别聊这些没有用的，你要聊重点。什么是重点？你没有发现有些事情已经悄悄的开始了吗？什么事情？爱情。爱情？谁的爱情？你说谁的爱情？当然是你的爱情了。我，我我跟谁呀、啊？跟舒彻。<笑>别逗了，这这怎么可能呀？我告诉你，全世界都看得出来，就你自己不知道。拿我开玩笑是吗？他怎么可能看得上我？你看看，这就是你的心理障碍。因为舒彻太优秀了，所以你不敢妄想他会喜欢你。但是你已经很早就开始喜欢上他了，对不对？对，我承认我确实很欣赏他，但是绝对不是你说的那种喜欢。我是伟大的友谊，谢谢。这伟大的友谊，哪有这事儿？早上起早了，今天都已经打伞了。蛋糕、三明治，真的好随便哦。<笑>能看，什么宝贝啊，我都不能碰。这是我的百宝箱，必须得由我亲自打开。大妈，我、哦、可以啊。嘿嘿，请慢慢享用。没想到你还有这一面。非不能也，乃不欲也。你有没有觉得我俩很像啊？咱俩像。你是想要婉转的告诉我，我不像个女人吗？我俩第一次认识，你拒绝为我顶包，我知道了你是一个捍卫原则、不懂得变通的人。后来，没有跟他爸爸
，想要贿赂你，你没有接受。可是你却答应了为我出庭作证。我知道了，你是一个重情感、不重利益的人。再后来，你妈妈遭遇车祸，安德森教授好心给了你一份校内工。可是你认为那有违于公平，甚至把这份工作还给了劳拉。情愿顶着巨大的经济压力，在校外打黑工，也不愿意接受任何人的帮助。我知道了，你是一个自尊心大过于天的人。在刑法课上，教授责难你，你扛了，诚然喜欢你，绿卡当众羞辱你，你也忍了。你严于律己，只想对自己要求更高，做得更好，任何的困难。都不可能击倒你。我知道了，你是一个内心无比强大的人，小青，你和我才是一样的人。原来你夸我。到最后是为了夸你自己，有吗？为我们的一样。大哥，你怎么来了？我那天啊，忘跟你说一件特别重要的事儿。什么重要的事儿？下学期开始，我要给你涨薪。我还想跟你说呢，这下学期啊，我……你先给我切一水果。好。哎，哥，你知道吗？你现在塑造了一个品学兼优、学习成绩优异的我。你知道我爸看到这学期的成绩跟我说什么吗？四个字儿。有人样儿了，<笑>你可别小看这四个字儿啊，它很有可能取消我的消费限额，恢复我的股东权利。这一切都归功于你呀、啊，我的哥！<笑>所以下学期我要给你涨薪。我想说，下学期我可能不在这儿了。咱不都说好了，你怎么又变卦呀？你真想回国呀？也不是回国，反正就是不在这儿了。那你要去哪儿啊？还没决定呢。那我姐知道吗？你姐啊？她可能也要离开这儿。我姐离开，我怎么不知道啊？我估计啊，她是想等办完所有手续，最后再通知你。那他去哪儿啊？波士顿，他的申请转学，到哈佛商学院。斯坦德读得好好的，为什么要去波士顿啊？他要读书车。他跟叔叔都分手那么长时间了，早该平静了，怎么又开始躲他呀？叔叔爱上别人了。我姐怎么知道啊？他亲眼看见了呗。是中国人还是洋妞？中国人。而且这个人跟你关系还挺熟。不会是绿卡吧？你想什么呢你？是肖青。所以你知道你姐为什么必须要离开这儿了吧？哎，帅哥，好久不见啊！呃，肖青呢？哦，他不在啊。他去哪儿了？你不知道吗？他开车去 LA 玩了。LA？ 谁啊
宿舍啊。你找他有事吗？啊、呃，没有，我先走了。谁呀、啊？姐，你亲眼看到舒州和香云在一块儿了。明明告诉你的。你为什么不告诉我？我告诉你能改变什么吗？为什么不能改变？啊？舒彻凭什么这么快移情别恋？香香为什么背叛你？心安理得接你的盘。他们谁都没有背叛我。我没有要求舒彻一直为我背上下去的权利，我也不可能阻止肖青去爱一个人。那咱俩就双双悲剧了呗。你跟我其实心里都清楚，他们俩都那么优秀，而且又经常在一起，互相吸引。最后顺理成章的走在了一起，这不是一个非常美好的事情吗？那你就不嫉妒、不难过吗？我还有那个资格吗？所以你就转学，就是为了眼不见心不烦呗。所有人一个重新开始的机会，也是为了我自己。姐，我可没你这么生活，我现在就去洛杉矶找他们。他们去洛杉矶了。对，萧青是有告诉我的